പഴയ ഒരു കഥ പറയാം ഒരിക്കലും ഒരു അന്ധന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോഴേ അവന് സന്തോഷമായി ഒന്ന് തപ്പി നോക്കി പിടികിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ വർണ്ണക്കടലാസ് അഴിച്ചകത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പരതി അപ്പോഴവന് മനസ്സിലായി വിളക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം മ്ലാനമായി എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ എനിക്ക് വിളക്ക് കാരണം എനിക്ക് രാവും പകലും ഒരുപോലെയല്ലേ വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും തമ്മിൽ എനിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എടാ വിളക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നിനക്കത് ഉപകരിക്കും കാരണം സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വീഴുമ്പോൾ നീ വിളക്കും കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് അകലെ വെച്ച് തന്നെ പ്രകാശം കണ്ട് നിൻ്റെ മേത്ത് വന്ന് ഇടിച്ച് കയറി പരിക്കുണ്ടാകാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ വിളക്കും കത്തിച്ചു കൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി യാത്ര നടക്കാൻ തുടങ്ങി പഴയതിൽ സുഖം കാരണം പകലിൻ്റെ ചൂടില്ല വിയർപ്പില്ല തിരക്കില്ല പിന്നീട് അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ടേബിൾ ഒന്ന് മാറ്റി പകലുറക്കം രാത്രിയിൽ യാത്ര അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന യാത്രക്കാരൻ അവൻ്റെ മേത്ത് വന്ന് ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ് പരിക്ക് പറ്റി അവൻ്റെ വിളക്കും പൊട്ടി പൊട്ടിയ വിളക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പാടെ ചൂടാകുക കണ്ണ് കാണാൻ മേലെ വിളക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മേലെ മറ്റേ യാത്രക്കാരൻ എടാ നീ വിളക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുക കത്തുന്നില്ല ഏറെക്കാലമായി നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിളക്കാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പക്ഷേ ചോദ്യം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന വിളക്കിൻ്റെ തിരുനാളം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്നേഹമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ കുർബാന പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയായ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ പുനർ ആവിഷ്കരണമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ചോദ്യം ഇതാണ് നീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന വിളക്കിൻ്റെ തിരുനാളം പരസ്നേഹം അത് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോജ്വലിക്കുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം ശോഭയോടെയാണ് അതിന്ന് കത്തുന്നത് ക്വാറൻറ്റീനും അതിൻ്റെ വിപുലമായ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മൂലം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ക്വാറൻറ്റീൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജബൽ ഖൊരാൻഡാൽ എന്ന ഖൊരാൻഡൽ മല ജെറീക്കോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളത് പാലസ്തീനായിൽ അത് കയറിയ ഓർമ്മയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ഉയരം കാൽനടയായിട്ട് കയറിയെത്താൻ ഒരു മണിക്കൂറെടുത്ത് മുകളിലെത്തിയപ്പോഴോ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ആശ്രമം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ളത് മോണസ്ട്രി ഓഫ് ദി ടെംപ്റ്റേഷൻ ജബൽ കൊരാൻഡ കൊരാൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് പദമാണ് അത് വന്നത് കൊരൻറ്റേന എന്ന് പറയുന്ന ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പതെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈശോ നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൊരൻറ്റീനും വന്നത് ലത്തീനിലെ കൊരൻറ്റേനായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെങ്ങോ പകർച്ചവ്യാധി വരുമ്പോൾ ആളുകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കി പാർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ക്വാറൻറ്റീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ക്വാറൻറ്റീൻ നമ്മിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്വാറൻറ്റേന തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഈ ചോയുടെ പിൻവാങ്ങൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഉപവാസത്തിന് ഏകാന്തതയ്ക്ക് ഒന്നോർത്ത് നോക്കിക്കാൻ ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് മലമുകളിലും മരുഭൂമിയിലും ഒലിവ് തോട്ടത്തിലും ഉള്ള ഏകാന്തതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്വാറൻറ്റീൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയിലേക്കും ഉപവാസത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശബ്ദതയിലേക്കും പിൻവാങ്ങാനാണ് അതിനും പുറമെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് നിൻ്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥ കടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പിൻവാങ്ങൽ ക്വാറൻറ്റീൻ ഒറ്റപ്പെടല് മരുഭൂമി വാസത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്തായിരുന്നു അത് മർക്കോസ് ഒന്ന് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള അനുഭവം ദൈവം തൻ്റെ അപ്പനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അംശമാണ് ഇത്തരം ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുന്ന ക്രിസ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവരിലെല്ലാം ദൈവാംശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് കരുണ തോന്നുന്നത് കരുണ തോന്നി കൈ നീട്ടി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവാകട്ടെ മുസൽമാനാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ മറ്റാരുമാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ മകനും മകളുമായിട്
നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തോ അറിവിലോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോം ക്വാറൻറ്റീനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഫോണിലൂടെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കാനും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹഭാവം അതോടൊപ്പം സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പിൻവലിയുന്ന സമയവും ദിവസങ്ങളുമായത് മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ ദമ്പതികൾ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ചാകാൻ കിട്ടുന്ന വലിയ അവസരം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരമാവധിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് പരസ്പരമുള്ള കരുതൽ വളർത്താൻ പങ്കുവയ്ക്കൽ വളർത്താൻ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇഴയടുപ്പത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരമായിട്ടിത് മാറട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ക്വാറൻറ്റീനും തരുന്ന പിൻവാങ്ങൽ നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ ആന്തരികതയിലേക്കുള്ള പിൻവാങ്ങലല്ലേ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നും നിശബ്ദതയിലേക്കുള്ള പിൻവാങ്ങലല്ലേ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും ആന്തരികതയിലേക്കുള്ള പിൻവാങ്ങലല്ലേ ഉപരിവിപ്ലവാത്മകതയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മൗലികമായതിലേക്കുള്ള പിൻവാങ്ങലല്ലേ ഈ പിൻവാങ്ങലും പിൻതിരിയലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിരുനാളമാകുന്ന പരസ്നേഹത്തെയും സഹഭാവത്തെയും കരുണയെയും ഒന്നുകൂടെ ശോഭയോടെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പുലിമുരുകനിലെ ഡയലോഗിലെ പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല കുതിക്കാനാണ് ബോബി അച്ഛൻ തൻ്റെ പുലർവട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ചുരുക്കമുണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് അമാലന്മാർ എന്നാണ് നാല് അമാലന്മാർ രാജ്ഞിയുടെ പല്ലക്കും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഏറെക്കാലമായി ഇവർ ഈ പല്ലക്കും ചുമന്ന് നടക്കുന്നു രാജ്ഞി അതീവ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്കൊരിക്കലും മുഖദർശനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ യാത്രക്കിടയിൽ ഇവർ നാലു പേരും തമ്മിൽ സംഘർഷമാകുന്നു ഒരുത്തൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റുകയല്ല മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ വിവരം രാജ്ഞി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പല്ലക്കിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഏറെ നാൾ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ രാജ്ഞിയുടെ ഭൗതിക ശേഷിപ്പുകളാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ ഞെട്ടലിനും മൗനത്തിന് ശേഷം ഈ അമാലന്മാർ കാണികളെ നോക്കി പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു വാചകമാ നിങ്ങളും അമാലന്മാർ തന്നെ ജീവസറ്റ ഭൗതിക ശേഷിപ്പുകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അമാലന്മാർ വിളക്കും തിരിയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തിരിനാളം തന്നെയാണ് അതാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എവഞ്ചേലി ഗൗതിയും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ അഗസ്തീനോസും അൽഫാനെയും തോമസ് വക്കീനാസിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരും തന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതിനോട് കാലാകാലങ്ങളിൽ സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളവ നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കണം പിന്നീട് ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിക്കുവിൻ എന്ന പുസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ആറാം നമ്പറിലും അക്വിനാസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആരാധന പ്രവൃത്തികളെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിളക്കല്ല വിളക്കിനുള്ളിലെ തിരിനാളമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിനാളത്തിൻ്റെ ശോഭ ഉയർത്താൻ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രോജ്വലമാക്കാനുള്ള അവസരമായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പിൻവലിയൽ മറക്കണ്ട പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല കുതിക്കാനാണ്